pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Hydron. E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se não tiver inscrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Vamos lá. Galera, a gente precisa avançar no nosso jogo. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de muito dinheiro das Hydrocoins. Que eu não sei onde a gente deixou. Ah, tá aqui em cima. Nós só temos 133 Hydrocoins. É muito pouco. A gente precisa de mais. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar o mapa. Porque no mapa a gente tem as informações das pessoas que estão querendo comida. Então, ó. Tem um aqui em Burns Croft. Tem uma lá em Bastion Keep, lá no começo. Tem duas em Grand, Grand Field. Grand Field é o local de, 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 das fazendinhas. E a gente vai buscar. Só que é o seguinte, eu não vou usar o Jeep. Por melhor que ele seja, ele não tem espaço para nada. Né? Essa é a verdade. Então, vou botar você aqui. Eu vou botar você aqui. Toma o dinheiro para você, Arthur. É... Eu já trouxe uma missão aqui. Inclusive, acho que a gente já pode fazer. São 16 tomates. Na verdade, é o peso, tá, galera? A gente meio que estava estragando tomate. Porque se a gente pode pesar aqui, como vocês podem ver. Aqui tem 7 de peso. A gente precisa fazer 16. Então, se eu vier aqui, ó. Cada tomatinho desse pesa mais, tá vendo? Pesa 1.7. É só vir aqui. Põe, 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 põe. Tem que botar água na panela. Tem que terminar construir a pia aqui para poder a água que é automaticamente. Então, quanto tem de peso aí, Arthur? 14. Tem que botar mais um. Lá se vai estumar todinho. Quanto ficou? 16. É exatamente o que a gente precisa. Então é só vir aqui, ó. Põe. E esperar virar um cozido agora. Ah, começou a crescer aqui o estumato de volta aí. Coincidência. Deixa eu. Nhoim. Tomate magnético. Não me pergunta a lógica disso. Depois que a gente pegar todos os tomates, a gente já corta isso fora. Já. Depois que crescer os outros, a gente corta e planta de novo. Tem que fazer isso. Uhum. E tem que separar as sementes dos tomates. E tem mais ali. O seu padre ficou pronto? Não. Tá, tá, tá fervendo a água ainda. Pronto. Agora ficou. Então deixa eu pegar uma bacia daqui. Então quando você pega agora... O tigela antes não aparecia, agora aparece. Ali embaixo tem tomate cortado, 16. Então eu já posso entregar essa missão aqui. Eu só preciso... Cadê a cartinha do pedido aqui? Ó. No Herbert. 125. Isso, se eu não me engano, esse cara tá lá no... No lugar da, da fazendinha. Deixa eu ver o que eu ia fazer, meu Deus. É... Pegar o que mesmo? Vamos lá rapidinho ali na fazenda. Arthur tá tentando e vão colocar o carrinho de mão em cima do do, do quadriciclo. É, eu acho que eles pe... eu acho que eles pensaram bem quando fizeram esse essa traseira aí, Arthur, para não pegar nada. Chegando aqui para entregar, ó. Então uma, essa missão acho que é desse cara aqui, é 16 exatamente. E esse cara daqui tá me pedindo 16 também, 125. 125, é o mesmo valor. Então, ó, pega a tigelinha, dá pro cidadão. Pronto. Obrigado, meu brother, pelo dinheiro. E agora nós temos... 258. Quero mais, quero mais. Eu só queria que eles fizessem com cenoura, porque cenoura tem um monte. Tá, me dê aí. Pronto, esse aqui também. Mais de... Ah, o nome dele é Arthur. Os pedidos devem ser entregues para Arthur. Ah, vou só voltar lá para casa que eu entrego. Pronto. Você que, você que pediu, não foi Arthur? Pelo aplicativo aí? Uh -huh. Eu pedi. <risos> <risos> Vamos ver onde é que tem mais missão aqui para gente viajar logo. Vamos ver. Uh, temos que ir, então, agora... Nós estamos em Grand Field. Temos que ir até, até Bridge Pool. Lá tem dois e depois em Burncraft e Bastion Deep. Tá, volta para esse local inicial. Então vamos lá. Eu queria comprar um Sprinkler, mas o Sprinkler é tão caro, é dois mil. Que ainda precisaria mirar. Vejamos. Uhum. Tá, já achei um aqui, que é você. E aí, tudo bem? 
12 tomates. Dá pra pedir coisa de cenoura, pelo amor de Deus? O outro tá... Ah, lá na frente. Se soubesse que a galera não, não, não ia pedir coisa de cenoura, eu teria nem plantado cenoura. Cadê? Uhum. Vamos lá. Vamos ver cadê essa pessoa. Ah, em tese, essa daqui já viu. Aqui, rapaz, você se escondeu, viu, amigo? Mais tomate. Ei, rapaz, para de pedir tomate, homem. Esperar que a galera lá debaixo de um keep, na cidade que a gente começa, traga outras coisas. Bom, você já pode... Tem um pedido que dá pra gente fazer já, Arthur, que é o de seis tomates. Ok, um já é aqui. Cenourinha, meu brother. Cenourinha, cenourinha. Onze tomates. Caramba, velho. Eu tô já de deletando as plantações de cenoura e fazendo só de tomate agora. Aí da frente! Aí da frente! Caramba, eu joguei o cara lá atrás. Bom, por que, que todo mundo quer só tomate esse, essa temporada? Não é? Assim que eu achar o cidadão, que esse cabra se esconde, velho. Não, o cara se esconde. Eu já sei onde ele tá. O cara se escondeu, a... minha filha. Quatro tomate. Acho que dá pra gente atender dois pedidos, pelo menos. Tá, eles deveriam melhorar o, o mapa aqui. O transporte do mapa. Talvez o mapa ficar na mão secundária, como alguns itens fica. Uhum. Porque é muito ruim você ir, deixa o mapa, pega o pedido da pessoa e depois volta pra pegar o mapa. É uma coisa importante. Mas tomate, tomate, tomate. É tudo tomate, velho. Tá bom, vamos lá. Vou voltar pra casa e fazer isso tudo. Cresceu as plantas, Arthur? É, 2100 para fazer um sprinkler é muito caro. Tá, eu vou comprar um regador porque custa muito barato. E eu tô achando que vai ser muito melhor para regar a, as plantas inicialmente. Eu tô achando que esse é o nosso problema, que não tá crescendo muito bem porque a a, a, a planta não tá sendo bem regada. Então vamos, vamos testar. Eu tô achando que a água caindo em cima não tá ajudando muito. Os pedidos que nós temos. Um com seis. 16, 11. É, um com seis, um com quatro. Um com 12, um com 11 e um com 16. Vamos lá, deixa eu testar esse balde, galera. De um jeito mais eficiente de botar água nesse balde. Pronto, encheu de água, vamos ver agora. Vai derrubar água normal. É, é tipo um balde, é um balde que cabe em quatro águas. Ele consegue ser usado para encher a panela? Sim. Nossa. E bem melhor. Mas tá, eu não sei se tá... É, então o princípio é esse mesmo, não tem mistério não. A água, te... a água tem que cair em cima da planta. Vou fazer um teste, cadê a pá? Ó, se eu meter a pá aqui e não sair a semente, é porque deu... Saiu a semente. Ou seja, tá demorando demais à toa pra crescer. Tá aleatório. Porque as outras cresceram. Por exemplo, eu vou cortar uma lá atrás. E a semente não vai sair, porque já cresceu, ó. Tá vendo? Não saiu a semente. Por quê? Porque já cresceu. Esse daqui é o de 4. De 4, tá 5.2, mas... É o que dá pra fazer. É isso mesmo. 16. 11 e 12. Assim, não é muito higiênico não, né, galera? Porque a gente tá jogando no chão. <risos> Mas, enquanto a vigilância sanitária não chegar, tu, é... É, a gente pode continuar com os negócios, né? <risos> e outra, como diz o ditado antigo, o que não mata engorda. E a gente tá seguindo a regra dos 5 segundos. Olha, eu tenho minhas dúvidas sobre a regra de 5 segundos. <risos> Não, segundos. estamos seguindo a regra de 5 segundos. <risos> já tem todo já? Tá aí. Esse aqui é o de 18, que é o por 16, né? Sério? Quando... Liga, por favor, a torneira ali. Tá, o, ba o balde é a mesma coisa, galera. Então, vou, vou mostrar pra vocês pra que, que ele serve muito bem. Ele é um balde que aceita 4... Quatro... Oh, ele é muito bom pra encher balde. Aqui, ó. Pronto, tem quatro, quatro rangos aqui, ó. Tá, então esse aqui vai ser o de 16, que eu vou botar aqui. Tô arrumando 
a bolsa da entrega. Que a gente, é, nós é motoboy, 16, e aqui. Olha, os outros matos cresceram. Agora a gente vai ter que fazer mais semente aqui, viu? E quando não crescer, ele devolve a semente. Tá vendo? Então a semente, que os pacotinhos podem ser juntos, como ele já mostrou pra vocês. Ah, a quantidade aparece aqui, ó. No próprio pacote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 tomates aqui, ó. Legal isso, bonito. Então faltam 1, 2, 3, 4, 5 sementes, Arthur. Maravilha. Então, já arrumei aqui a bolsa de entrega. Vou entregar, viu? Uhum. Peraí, o, o, o dinheiro tá comigo? Dinheiro do troco, tem que ter o dinheiro do troco, Arthur. Tá, o dinheiro do troco tá comigo. Aí que o cara paga com a nota de 100. Será que eu dou pra fazer uma semente de dinheiro? Você <risos> tá levando. <risos> peraí, deixa eu. <risos> ah, é, peraí, deixa eu mostrar isso. Uh, Arthur tá tentando levar o dinheiro ali pra máquina de fazer semente, né? Sem conseguir fazer a semente de dinheiro. Olha, ele entrou de penetra aqui, não foi intencional. Testa, né? Vai que o desenvolvedor fez alguma coisa desse escondida. <risos> e a gente consegue plantar dinheiro. Pronto, chegando aqui. É, infelizmente o dinheiro não virou, não virou semente. Triste. Ok, vamos lá. Quem foi que pediu o que aqui, meu brother? Você pediu uma de 16. Qual é a de 16? Eu nem lembro mais. Isso aqui é de 11. 12. 16. É do Arthur. Esse é o do Arthur. Pronto. Toma aí, Arthur. Obrigado, meu brother. Devolve aí meu... Devolve. Obrigado pelo dinheiro. Dá pra guardar? Poxa, não dá pra botar o dinheiro na caneca. Triste. Vai ter que perder, pegar a caneca e pegar o dinheiro. E rapaz, tem que melhorar essa interface desse jogo. Mais um cliente satisfeito com sopa de tomate. Eu só queria que eles pedissem sopa de cenoura. Chegando. Ai, food! Paga meu dinheiro, iFood. Ó, galera, tudo tá na plantação, ó. Tá seca, tá vendo aí? Aí Arthur vai molhar, ela vai ficar escura a terra. Pode desligar. Ó. Terra. Menos essa, porque você... É, eu tirei, aqui. exatamente. Ainda assim tá errando. Ah, molhou. <risos> Vamos entregar o, o último lanche agora. O último lanche da noite. Esse jogo precisa ter o um modo de pegar com as duas mãos. Se o item for pequeno... Ele colocaria um em cada mão. Acho que ia ser legal isso. Se o item é algo que o Stationers tem. É, se o item for grande, ele pega com as duas. Por exemplo, pegar uma caixa, duas. Uma máquina, duas. Um, um, um pote de dinheiro poderia ser nas duas mãos. Ok, tem gente pedindo mais comida? Ok, apareceu uma ali. Entre Grange e Field e outro. Vamos ver, vamos ver. Tomara que peça cenoura, porque nosso tomate acabou. Todo tomate que a gente tem agora tá plantando. E a cenoura não serviu pra nada até agora. Só pra fazer raiva. Ele sabe que não tem telefone. Ei, meu brother, qual o pedido? Uh, 10 cenouras. Bora tu! Opa! Começou! Aê! Sopinha de cenoura. Já vê quanto é que tem ali ali, né? Já cortado já. Hum. Hum. Sopinha de cenoura. Ai, não se preocupe, eu tenho meu coisa mágica. Peraí, 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 deixa eu mostrar. Arthur tem o. Okay. Eu já tenho um estante preparado aqui, ó. Você vem aqui tá com vendo? o facão e já corta. <risos> <risos> a Azul tá usando. A Arthur tá usando a força pra conseguir cortar as cenouras. Quantas que era o contrato aí? Eu acho que são 10, mas eu confiro agora. Deixa eu ver aqui. Põe. São... 10 cenouras. Eu acho que você não, não voltou a câmera por lá. Ou voltou? Não, tá com você ainda. Sabe o que eu posso fazer? Já sei o que eu vou fazer, Arthur. Vou pegar o chapéu azul. Que é do mod. Guardar. 
que é o chapéu que guarda. Então, se eu conectar o chapéu com aquela caixa ali, toda a tigela que eu pegar, ele vai guardar. Uhum. A tigela vazia. Agora, cadê o chapéu azul? Tem que clicar, clicar na caixa com o botão esquerdo. E aí, veste. Agora eu posso pegar. Boa! Guardando o pote e o Wi-Fi. Agora, se eu pegar o cheio... Não guardou, não. Inteligente, inteligente. Deixa eu guardar meu chapéuzinho aqui. Vem aqui, ó. Ferramenta perfeita para enxerto. Um regador você abastece seu carro. Bom demais. Uhum. O problema é que eu tô achando que o Splinter só vai ajudar a gente a reduzir o barulho, entendeu? Oh! Não sei se seria jogo pra gente usar ele ou gastar agora com ele. Não, a gente precisa dele sim. Porque com ele a gente consegue fazer uma grande área e consegue fazer uma plantação gigante e a gente usa a máquina pra cortar. Uhum. Só que, meu Deus do céu, vai demorar pra gente conseguir isso tudo. Meu brother, sopinha de cenoura, a primeira que a gente fez na casa, hein? De qualidade. Deixa eu pegar meu chapéu primeiro. Veste o chapéu. Entrega pro brother. Toma aí, meu brother. Obrigado. Agora guarda o pote. Perfeito. E eu pego só o dinheiro. Maravilha. Excelente. Esse chapéu é muito bom. Temos quase 800. 729. Quase nada. Ok. Todas aqui. Todas as comidas pedidas estão em bridge pool agora. Vamos em bridge pool. Ah, deixa eu ver se o pote de planta faz a... a, a os produtos crescer mais rápido. Porque... Não é possível que o jogo já tá pedindo pra gente diversificar a plantação com essa demora toda. Um pote portátil para vegetais, né? A única diferença é que é portátil só. Se eu for pegar um pacote de milho, é 210. Um pacote de cebola é 290. A questão é 290. O pedido com um milho cortado só me dá 66. O pedido com uma cebola dá 54. Não vale o preço, não. Não vale o preço, não. Um pacote de cebola. Cadê? Um pacote de cebola de 290? Eu vou receber um quarto disso? Vou oh, ter meio estranha essa economia, viu? Cadê o outro brother que tá rapidinho? Ele ficava, tava por aqui. É, galera. É como a gente disse, tá? Essa parte de plantação é muito demorada. Eu não sei se eles deveriam acelerar isso aqui. Entendeu? Mas talvez, se, como, como eu disse, a sensação que a gente tem é que isso daqui é suplementar a... a mineração. Que você deve fazer isso aqui enquanto você está minerando. Né? Porque demora muito para crescer as coisas. E você tem que pegar, ficar indo pegar as missões, voltar para pegar as missões. Então, é legal, mas tem muita coisa que precisa melhorar, sabe? Para aumentar a qualidade de vida. Mesmo a gente usando as caixas para pegar muita tigela, pegar muita semente, ainda assim é, é, meio, é meio pesado isso aqui, sabe, galera? Vou pegar um vaso e vou pegar uma semente de cebola só. Para ver qual é. Só para ver qual é. Mas eu acho que os vasos não são para crescer mais rápido. Que os vasos são para você botar as plantas decorativas. Cesta de vegetais. Graças a vegetais e pacote de semente. Vou testar essa cesta também. Vamos testar essa cesta. Já que a gente não está conseguindo fazer... Nossa, o dinheiro foi todo embora, velho. Já que a gente não está conseguindo fazer tanto dinheiro, vamos testar esses novos itens pelo menos. Eu consigo já fazer isso aqui? Deixa eu ver. Ah, é, consigo. Eu botei no próprio vaso. Só tem que lascar na água agora, né? Que ele tá seco. Eu quero testar essa, essa cesta de vegetais pra ver se a gente consegue guardar melhor as cenouras. Porque as cenouras estão uma negação ali. E as plantas crescem completamente aleatória. Né? Da última vez a nossa plantação cresceu metade, depois cresceu outra metade. Mesmo a gente tendo plantado ao mesmo tempo. Vamos pegar o cesto primeiro. E ver como é que ele funciona. Diz que ele é bom pra guardar e coisas. Ah, é isso? É, é isso. Pera aí. Tentar botar... Boa. Tentando botar a cenoura dentro do vaso com o imã. 
Ok, então essa é a cesta de vegetais. É boa? É. Não sei se vale a pena gastar token para botar aqui, não. É melhor deixar tudo bagunçado na sua região inicial mesmo. Vaso de planta. Vou botar você aqui assim rapidinho. Vou botar... Não, eu quero ver a mudança. Deixa eu pegar água. Tem água aqui? Não. Ó, vamos lá. Cadê o vaso de planta? Aqui. Hum, acho que molhar não adianta não. Já fica permanentemente molhado, será? Não é a mesma coisa. Tá bom. Bom, galera. Testamos novos itens, tá? É... Eu e o Arthur vai continuar fazendo aqui algumas missões para a gente poder conseguir um pouco mais de dinheiro, né? Para a gente poder conseguir testar os outros equipamentos que tem de, 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 de plantação. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. E até a próxima.